这长弓眼号称尊者竟无敌手，曾四次出使，每一次都在三千州天才大战中夺得天下第一。只可惜，啊！前辈，老祖姑姑早已沉眠，你不要太悲伤，她也希望你能快乐的活下去。传说长弓眼的爱侣葬于此地，那女子一半魔纹族，一半醉血血统。长弓眼将自己冰封于雪山之下，只有能进入仙谷遗迹时才复苏，就是想在其中寻到凤凰血池，复活那女子。可惜。天不遂人愿，他遂屡次夺得第一，终未能寻得凤凰血池。倒是个痴情人，啊，也是他族中晚辈。望你莫要如来人一般，满怀偏见，伤前人之心。你可是长弓野？你是何人？这么说就是了。过来一战。想决高下，就随我来。不，方才那是何人？敢向长弓眼这本古代怪胎叫战？一身金衣，执剑行走，又有如此实力，定是剑骨的无上人杰，孤剑云。哎，听闻此人在长弓眼隐世之后夺魁，又向来瞧不起最显后人，所以一直视长弓眼为对手。哎，快看，快看，哎，快看！剑骨女传人，剑州第一大教培养出来的当世顶级后代。哼，都已经四十了，还在为一个醉血出身的贱女人落泪，这长弓眼多情伤感，难成无敌。你怎敢出口伤人啊？住手！来到我醉州，口头上还是自得为好。身负醉血还敢顶嘴，<笑>我倒要看看这里有多少不安分的贱人。不久前，醉字烙印天穹，引发异象之人是你。醉血，到底有什么罪？又由谁来裁决？你吗？你，过来什么？你不是说我等体内流淌有醉血，为祸天下吗？你给我指出来，我们哪位祖先曾在哪个时代作乱？此时，此时是三千道州各大道统早有共识。没问你是谁的共识，我问的是。是我哪位祖先在哪个时代犯下了何等罪恶？说来说去，其实并无真凭实据。你可知，就算是下界最血皇者，到此也不过是被遣去种植药园。你真该逞凶！下界皇者，哼，知道怕了就好。你们的祖先曾经是大凶，为恶天下。你若还敢护我不宣
，真当这世间没有法度吗？法度？你们赵缥缈之子欺压他人，也敢在我面前提法度？你，你这是在质疑各大补教？是又如何？各大古教，以为我怕吗？别忘了眼前忘年的人，只有你一个。我本来只想教训你一番，你却要寻死。奇怪，一旦额头符号出现，只要动用法力，体内的最邪气息便愈发浓郁，好似有种神奇的力量加持其身。下界修士，只求能认祖归宗，脱避于此。<笑>大家皆是同族，便无需客气。听闻你从下界带来不少宝药，那就还由你来照顾。去药园容身吧。哎，多谢陛下。龙族，药园，看来是在这上界火国的药园之中啊！快走吧，最自应召天穹，又当众击杀了剑骨传人，很快就会有强者赶来，你发什么愣啊？嗯。嗯你们记住，这不是耻辱。而是凝聚着昔日的血与火，最璀璨的荣耀与功绩。那个圣光崩云的最邪后代，你已被我盯上了。大道传承，不容懈怠。分被你逃脱，但此战我已有所悟，下次定要杀你！啊
天仙异象，雷暴无尽，如此机会不容有失。我要趁机引下雷电，模仿仙骨才有的天劫，去淬炼元神和肉身。你疯了！要渡雷劫，生死可就在一线之间了。你还想不想见火灵儿了？我一定会去找他最强雷劫，唯有金色历练，才可能战胜那些古代怪胎。凭我如今的修为，还是所惜采集了一只法。你可轻易施展，可惜，某言老祖却见不到了。这雷光洗礼如刀斧加身，正好催泪元神。这雷云之中竟还有生灵，应是我催泪元神引得心象显化，故此才出现过往在意的强敌。吸收了你，可让元神化形。既然你以黄羽元神的面貌出现，那我的元神化形就用他的样子。雷霆劈击之下，元神显化，竟与这重瞳形成奇异感应。日后再借用重瞳之力。只需带着东西在身上，以元神观之，不需再取出食物了。神的考验。